असलमकुम आशा करी सबा भलो आत्येक के जेउद्दीन एकडेमी चैनल स्वागतम आज हमारे बेसिकली टीटोरियल हलो एडब इलिस्ट्रेटर ग्राफिक डिजाइन पर्व आठत पारिफिक ग्रीड टुल पारिफिक सिलेक्शन टुल नहीं पारिफिक ग्रीड टुल पारिफिक सिलेक्शन टुल ये मूलत क्षेत्र हलो आपजे थ्री डी क्षूल करी अर्थात थ्री डी दालान हक अथवा थ्री डी जेको मोकअप हक अथवा थ्री डी जेको डिजाइन हक ये थ्री डी जतियों डिजाइनगुल करारिफिक्रिक टुलर प्रयोजन है और ये दिए थ्री डी डिजाइनगुल करते तो ये टीटोरियल स्टेप बह स्टेप पारिफिक ग्रीड टुल पारिफिक सिलेक्शन टुल स्टेप बह स्टेप अपन बुझा आशा करी ये टीटोरियल देखले अपना अवश्य पारिफिक ग्रीड टुल पारिफिक सिलेक्शन टुल नहीं एक परिपूर्ण धारणा नीबें तो जरा पूर्वे टीटोरियलगुल देखें नहीं अवश्य से टीटोरियलगुल देखे नबें आशा करी अपनारा ग्राफिक डिजाइन शिखते आग्रह तर अवश्य अनेक उपकार तो मूल टीटोरियल चले जाटोरियल चले आसलम एखे बाम दिखे जो खेल करी तांखित आज के जो टीटोरियल बक्तव्य से ही टीटोरियल दूटी अपशन पे जाब एखे पार्स गेट टोल यटार शर्टकाट कमन हलो शिफ्ट पी एवं तर नीचे हमें देखते पाते पारिस्ट्रिक सिलेक्शन टुल ये शर्टकाट कमान हलो शिफ्ट बी एन सर्वप्रथम पारिस्ट्रिक गेट टुल ये देखो दें पारिस्ट्रिक सिलेक्शन टुल तर ये देखो एन जी एखे क्लिक करी अथवा कीबोर्ड थे शिफ्ट पी क्लिक करीता हमारे पारिस्ट्रिक टुलटा सिलेक्शन है हमें जस्ट एखे क्लिक कर लम क्लिक कर ले पारिस्ट्रिक एक्टिव हलो प्राइस टुल दिए कि करते हलो मूल विषय बस्तु एखे देखें आप जो पारिस टुलटा क्लिक कर लाशे एक पारिस्थिक जो गीत तैरी करब से एक डायग्राम मत एक जिन चले आसे हमें जो एखे ख्याल करी ये हमें एखे लेफ्ट ग्रीप अर्थात लेफ्ट ग्रीप बोलते हमें ग्रीपटा के बोझा एखे नीलकाली देव आखने ये नीलकाली हल लेफ्ट ग्रीप आप जो रे क्लिक करी तोलो जो कलर का देव से ये हमारे रईट ग्रिक एन यीचे जो देखते पाई क्लिक करी तो हलो हरिजेंटाल ग्रीड य नीचे जो हमारे सबुजीटा ये हमारे हरिजेंटाल ग्रीड तो पार्सरे तीनटे अपशन थे एक हलो लेफ्ट ग्रीड एक हलो रईट ग्रीड और नीचे तो हलो हरिजेंटाल ग्रीड एवं हमें एखे किस पॉन्ट देव आ इन पॉन्ट और एक बैनिशिंग पॉन्ट ये इन पॉन्ट और बैनिशिंग पॉन्टगुलो के स्लाइडर माध्यम आबादी आपडाउन करते तो ये आकटू बेपार बलार आम एखे ग्रीड टाइम बोझा एखे जेटा एखे क्लिक करबार से ही पशे हमारे ग्रीडटा एक्टिव है जी रे क्लिक करी रईटा एक्टिव है हमें जो एखे लेफ्टे क्लिक करी लेफ्ट एक्टिव है और अभी जी एखे डाउने क्लिक करी हमारे डाउन एक्टिव है और अभी जो इटे होल्ड कर रखते चाह अर्थात ये पास एक जगह आसे जस्ट ये क्लिक कर ले जिन होल्ड हो जाए ये जो बद दीते चाहिए ये ऊपर एक हाथ मत देखा जा क्लिक कर ले बद हो जाए तो आर क्लिक कर नहीं आस ये नहीं आसलम एन ये अपशन बुझते परलम एन जो ये पार्सिफिकटा नहीं आसलम नहीं आसार पर एखे जी खेल करी ये तीनटा ए रखम पॉन्ट देखते पर बनिशिंग पॉन्ट और मिडिल पॉन्ट हमें इन पॉन्टगुल देखते पाते एन जी एटे ऊपर दिखे डाक करी अर्थात ये पॉन्ट आपर दाग होरगुल बड़ो आस और आप जो नीचे दिखे ड्रा करी हमारे गड़गुलो अनेक घनत्व बाढ़ अर्थात अनेकगुलो ये ड्रईंग करते पर अर्थात हमारे गीटगुलो बेड़े जाए ऊपर दिए क्लिक करी हमारे गीटगुलो कमे जा दिए ऊपर ड्रा कर नीचे ड्रा कर गीट बृद्धि और ह्रास करते नीचे दिखे जो एखे ख्याल करी एखे हमारे तीनटे पॉन्ट आप जो ये क्लिक करी तो हमें जो लेफ्टर लेफ्टर गीटा ये एरक स्थानान्तर करा जाए ये जी बाम दिखे ड्राग करी तेल जेखने नहीं ड्राग हो आर जो ये डान दिखे ड्राग करी 
তাহলে আমরা ডান দিকে দাগ করতে পারবো আবার আমরা ইচ্ছা করলে এটা যথাস্থানে বসিয়ে দিতে পারবো তো এটা হলো আমরা লেফট দেন আমি যদি এই রাইট গ্রিকটাকেও আমরা এরকম রাসবৃদ্ধি করতে চাই তাহলে দে আমরা ড্রাগ করে যেখানে ছেড়ে দেব ওইখানে এটা স্থানান্তর হবে তদ্রূপভাবে আমরা ভিতরের দিকে বাম দিকে এটা এরকম স্থানান্তর করতে পারি এবং নিচের দিকে যে আমরা এটি অপশন দেখতে পারতেছি এটা যদি আমরা উপর দিকে ড্রাগ করি তাহলে আমাদের এই গেটটা ওপর দিকে এরকম ডাক করা যাবে এবং নিচের দিকে ডাক করলে আমাদের নিচের দিকে আসবে এবং আমাদের যে মিডিল পয়েন্টে একটা পয়েন্ট দেওয়া আছে এবং লেফটে এবং রাইটে দুইটা পয়েন্ট আমরা যদি এটা সামনের দিকে ডাক করি আমাদের এই গ্রিডগুলো বাড়বে আবার যদি আমরা এই ভিতরের দিকে ডাক করি তাহলে আমাদের এই গ্রিডগুলো কমবে তো এইভাবে আমরা গ্রিড বৃদ্ধি করে হ্রাস করে এরকম করতে পারি তদ্ভাবে আমাদের লেফটের বেলাও তাই আমরা গেটগুলো যদি আমরা ডান দিকে নিয়ে আসি কমবে এবং আমরা যদি সামন দিকে ড্রাগ করি তাহলে গেটগুলো এরকম বেড়ে যাবে তো এইভাবেই আমরা আমাদের ড্রয়িংটা কোন পজিশনে করতে চাই সেই পজিশনটা এখান থেকে আমরা হ্রাস বৃদ্ধি করে আমাদের ড্রয়িংটা করতে পারি তো এখন আমরা যদি এখানে ডাবল ক্লিক করি তাহলে আমাদের একটি অপশন বার এখানে আসবে পার্সটি গেট অপশন এখানে এই অপশন বারের কিছু কাজটা আছে সেটা আমি জেনে আমার আমার মূল যেটা কাজ সেটা ভিতরে আমি দেখাচ্ছি আপনাদের এখানে দেখেন এই যে আমার এই ডায়াগ্রামটা এখানে টপ লেফট দেওয়া আছে আমরা যদি এখান থেকে টপ রাইট ক্লিক করি তাহলে দেখেন এখন যদি ওকে দেই আমার এই ডায়াগ্রামটা এই রাইট দিকে চলে আসছে এখন এটাকে যদি আমি আবার বামে অথবা নিচে অথবা ডানে স্থানান্তর করতে চাই তাহলে এখানে আবার আমি ডাবল ক্লিক করব এখানে টপ দেওয়া আছে এখানে টপ রাইট অর্থাৎ রাইট ডানের দিকে আসে আমি যে বটম লেফট ক্লিক করি দেন ওকে দেই তাহলে এটা আমার বটম লেফটের দিকে চলে আসবে আবার এখানে আমি ডাবল ক্লিক করি এই অ্যারোতে ক্লিক করি এখন যে বটম রাইট দেই তাহলে আমার এই রাইট দিকে চলে আসবে এটা ক্লিক করে জাস্ট ওকে তাহলে আমি রাইট দিকে চলে আসবে তো এইভাবে এই আমাদের ডায়াগ্রামটাকে আমরা স্থানান্তর করতে পারি তো এখানে ডাবল ক্লিক করি তো এটা যার যেইভাবে পজিশন রেখে আমরা এই ড্রয়িংটা করতে পারি কাজের সুবিধার্থে তো এটা টপে ছিল আমি টপে লেফটে রেখে দিই এখন এটা যদি এখানে ক্লিক করি এখানে দেখেন আরেকটা অপশন আসে শো অ্যাক্টিভ প্ল্যান ওয়াইজ এখন এখানে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে এই যে চেক বক্সটা যদি উঠিয়ে দেই তাহলে আমাদেরকে এই যে আমাদের ডায়াগ্রামের যে বক্সটা এটা থাকবে না এটা চলে যাবে এটা দিয়ে আমি ওকে দিলাম তো এখন এটা কিন্তু আমার ব্যানিশ হয়ে গেছে তো আবার যদি আমার নিয়ে আসতে চাই এখানে ডাবল ক্লিক করে এই শোতে ক্লিক করে ওকে দিলে এটা আমাদের শো হবে আর নিচের যে অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলো আছে এটি হলো আমরা যদি এই চেকগুলো যে কোনো একটা উঠিয়ে দিই তাহলে এই গিটগুলো এখানে আর দেখা যাবে না আমি এটা উঠিয়ে দিয়ে ওকে দিলাম তাহলে এই আমার আমি এখন এটা বাদ দিয়ে দিই দেন এখন এটা আমি একে বাদ দিয়ে দিই বাদ দেওয়ার পর এখন যদি এখানে আমি গিটে ক্লিক করি দেখেন আমার কিন্তু গিট আসতেছে না এই জন্য আসতেছে না ওইখানে আমি চেকটা উঠিয়ে দিয়েছি তো ওইটা করার জন্য আবার আমার যদি গিট আসতে চাই তাহলে কি করতে হবে এখানে ডাবল ক্লিক করব দেন এই যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট অফ পার্সিট আর্টওয়ার্ক দেন আমার এই নিচেরটা এটাও আমার দুইটা ক্লিক করে যদি ওকে দেই তখন যদি আমরা এখানে পার্সিটে ক্লিক করি আমার এটা শু করবে এখানে শু করছে এখন এই পর হলো আমাদের মূল কাজ এখন আমরা এতক্ষণ দেখলাম যে আমরা পারিস্পিক টুক দিয়ে কি দিক নির্দেশনা আছে কিভাবে আমরা ড্রয়িং করতে পারি এখন হলো আমাদের মূল কাজ আমরা এটা কিভাবে ড্রয়িং করব সেই হলো আমাদের মূল টিউটোরিয়ালে চলে যাচ্ছি এখন আমরা এখান থেকে যে কোনো একটি ডিজাইন করতে পারি সেই ডিজাইনটা করার জন্য আমরা মোটামুটি এগুলো কমিয়ে বাড়িয়ে নিতে পারি আমাদের সুবিধা মতো আমরা একটা এখানে যে রকম আমাদের দরকার এরকম আমরা একটা কমে বাইরে নিলাম এখন আমরা এখানে একটা ড্রয়িং করব ড্রয়িং করার জন্য আমরা এইখানে ক্লিক করব অর্থাৎ আমরা এই লেফট সাইড এই লেফট সাইডে আমরা যদি কোনো ড্রয়িং করতে চাই তাহলে আমাকে এখানে লেফট সাইডে ক্লিক করতে হবে লেফট গ্রিড আর কি এখন আমরা এখান থেকে রেক্ট্যাঙ্গেল একটা টুল নিলাম এখন এখান থেকে যদি আমরা এই ডান দিকে ড্রয়িং করতে চাই তাহলে দেখেন এখানে আমার ডান দিকে ড্রয়িং হবে আর এটা আমি একটা কালার দিয়ে দিই তাহলে বসতে সুবিধা হবে আমরা যদি এইভাবে কালার দিয়ে দিলাম আর ফিল্ডটা আমি স্টকটা আমি করে দিলাম এবং এটা এক থাক স্টক আবার আমি যদি এই ডান দিকে করতে চাই 
তাহলে আমাকে এই ডান সাইড অর্থাৎ এই ডান সাইডে আমাকে ক্লিক করতে হবে ডান এখন আমি যদি এখন উপর থেকে নিচ পর্যন্ত এসে নিয়ে যাই তাহলে আমাদের ডান দিক দিয়ে হবে এটা একটা আমি কালার চেঞ্জ করি তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে এটা অর্থাৎ আমাদের এই গিটের ডান দিকে সিলেক্ট করে আমরা যদি কোনো ড্রয়িং করতে চাই তাহলে এই রাইট গিটে ক্লিক করতে হবে আর আমরা যদি লেফটকে অর্থাৎ এই বামে কিছু ড্রয়িং করতে চাই তাহলে এই লেফট গিটে ক্লিক করতে হবে দেন আমাদের নিচে একটি আছে অর্থাৎ হরিজেন্টাল গিট আমরা যদি নিচে কোনো ড্রয়িং করতে চাই তাহলে আমাকে এইটাই ক্লিক করতে হবে তো আমি নিচে একটা ড্রয়িং করব এই জন্য নিচে এটা ক্লিক করলাম দেন এখান থেকে আমরা রেকট্যাঙ্গেল নিলাম এখন এখানে দৌড়ে আমরা নিচের দিকে ড্রাগ করলে এই যে আমাদের ড্রয়িংটা এরকম নিচে বরাবর হয়ে যাবে এখন এটাকে আমরা একটু অন্য একটা কালার দিই তাহলে আমি বুঝতে পারবো জাস্ট আমরা একটা গে কালার দিলাম তো এইভাবে এখন এটাকে আমরা পিছিয়ে পাঠিয়ে দিই আমরা অবজেক্ট অবজেক্ট থেকে ক্লিক করে আমরা অ্যারেঞ্জ অ্যারেঞ্জ থেকে সেন্ট ব্যাক তো এটা আমাদের নিচের দিকে চলে গেল তো এইভাবে আমরা ডানে বামে নিচে এরকম ড্রয়িংগুলো করতে পারি তো এবার চলি আমাদের মূল ড্রয়িং করে আমি আপনার দেখাচ্ছি যে কিভাবে আমরা এই পাইসের টোল দিয়ে ডিজাইন করতে পারি তো এখনও এতক্ষণও আমরা দেখলাম এই কিভাবে আমরা বেসিক নিয়মটা আমরা একটু এবার অ্যাডভান্স লেভেলে যাই এগুলো আমি ডিলিট করে দিই প্রত্যেকটা ডিলিট করে দিই এখন আমরা এই ড্রয়িংটার মধ্যে পাইসেরি আমরা থ্রি ডি একটি যে কোনো ড্রয়িং করব এটা করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই এখান থেকে একটি কালার আগে সিলেক্ট করতে হবে আমরা একটি কালার সিলেক্ট করলাম করার পর আমরা যেহেতু এখানে লেফটে করব আগে তো আমরা এখানে লেফটে ক্লিক করলাম এখান থেকে আমরা একটা রেকট্যাঙ্গেল টুল নিলাম নেওয়ার পর আমরা এখানে ধরব আমি একটু জুম করি এই এখানে ধরে আমরা নিচের দিক ক্লিক করে এই ডান বরাবর অর্থাৎ ডান দিক থেকে বাম বরাবর চলে আসব তো সাথে সাথে এটা আমার এরকম ড্রয়িং হয়েছে এটা এই জন্য হচ্ছে এটা আমি লেফট সাইড গ্রিডে ক্লিক করা আছে এখন যদি আমি এবার রাইট সাইড এরকম করতে চাই তাহলে এই রাইটে ক্লিক করতে হবে দেন এটা আমার রেকট্যাঙ্গেল সিলেক্ট করা আছে তো এখানে এটাকে চাপ দিয়ে আমরা এই নিচের থেকে একদম বরাবর ডান দিকে নিয়ে আসব এবং এই দুটাকে আমরা সমান করে দিই এটা সমান করার জন্য আমাদের আবার গ্রিড টুলে আসতে হবে এখানে আসে পাইপের সিলেকশন টুল এই সিলেকশন টুল দিয়ে এটা আমরা একটু উপরে নিচে করে এটাকে সিলেকশন করে আমরা ঠিক করে নিতে পারব এখন আমরা এই নিচের দিকে ক্লিক করে আমরা জাস্ট অর্থাৎ এই এখানে একটা আমরা শেড তৈরি করব সাদের যেরকম একটা শেড থাকে জাস্ট আমরা এখানে ক্লিক করব রেকট্যাঙ্গেল এই নিচ থেকে ক্লিক করে আমরা এই নিচ বরাবর এখানে এসে আমরা এটা ছেড়ে দেব তাহলে আমাদের নিচের একটি শেড এর মতো দেখা যাবে এবং এইটার কালার আমরা একটা চেঞ্জ করে দেব এখানে গিয়ে আমরা জাস্ট এর আশেপাশে একটা কালার দিয়ে দেব মনে হবে যেটা শেডের মতো আমরা এখন এটাকে সিলেক্ট করে থাকা অবস্থায় আমরা পাইপের সিলেকশন টুল দিয়ে এটাকে একটু রিসার্চ করতে পারব হয়ে গেল এখন আমরা যেটা করব এই পাশে আমরা ড্রয়িং করব এখন যদি আমরা এই ডান দিকে ড্রয়িং করতে চাই আবার তদ্রু আমাকে এ রাইটে ক্লিক করতে হবে দেন আমরা এখান থেকে একটি হরিজন্টাল টুল নিব নেওয়ার পর এটা আমরা কয় গড় নিব সেটা আমরা আগেই সিলেক্ট করব সাপোজ আমরা এখান থেকে এক দুই তিন চার পাঁচটা নিতে চাই তাহলে এইখান থেকে ক্লিক করে এই এখানে আমরা পাঁচ পর্যন্ত আগে আসব চার পাঁচ আসার পর জাস্ট আমরা এই নিচের দিকে ড্রাক করব আমি যতদূর পর্যন্ত যেতে চাই ফর এক্সাম্পল আমি এতটুকুই যাব যার পর আমরা এটাকে একটা কালার চেঞ্জ করে দেব তার কালার চেঞ্জ করার জন্য আমরা এই ফিলে এত ক্লিক করব দেন এখানে আশেপাশে একটা কালার আমরা দিয়ে দিই তাহলে এটি কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেল এখন আমরা এই বাম দিকে একটা গিট তৈরি করব এই জন্য আমরা এই বামে ক্লিক করব দেন আমরা রেকট্যাঙ্গেলে ক্লিক করব এখন এখানে যেহেতু আমরা পাঁচটা নিয়েছি তো এইভাবে আমরা এখানে পাঁচটা নেব এক দুই তিন চার পাঁচ অর্থাৎ এই পর্যন্ত নেব আমরা এখানে ক্লিক করে আমরা এই পাঁচটা পর্যন্ত এখানে যাই তারপর দেন আমরা এর নিচের দিকে চলে আসি এবং আমাদের যথাস্থানে এসে আমরা এটা মাউসটা ছেড়ে দিই তাহলে এই পাশে আমাদের একটি গিট তৈরি হলো এখন এটাকে আমরা একটা সিমিলার কালার দেবো যেন এই শেডের সাথে এই শেডের সাথে একটু ব্যতিক্রম থাকে তো এখানে আইডোপার দিয়ে আমরা জাস্ট নিচেরটাও দিতে পারি অথবা এখানে ডাবল ক্লিক করে আমরা এর পাশে পাশে একটি রং দিতে পারি তাহলে 
আমাদের একটি এই শেড এবং এই শেড একটু আলাদা মনে হবে এখন আমাদের যে আমাদের থ্রি ডি যে মেন ড্রয়িংটা সেটা আমরা তৈরি করে ফেললাম এরপর এই পাশে আমাদের আমরা ড্রয়িং করতে পারব এই পাশে করতে পারব আর এটাকে আমরা একটু রিসার্চ করে এটাকে আগেই ঠিক করি জাস্ট উপর দিকে একটু ডাক করে দিলে এটা আমার ঠিক হয়ে যাবে এটা হতো অদ্রুপ এটা হতো অদ্রুপ আমরা ডাক করে দেবো একটু তাহলে আমরা ঠিক হয়ে গেল এখন আমরা এই সাইডটা আগে তৈরি করি তারপর এই সাইড তৈরি করে আমাদের ড্রয়িংটা আরও একটু সুন্দর করতে পারি তো এখানে এই সাইড করার জন্য আবার আমাদের এখানে রাইট ক্লিক করতে হবে তো অনেক সময় দেখা যায় যে ক্লিক করলে নিচ্ছে না সেক্ষেত্রে আমাকে অবশ্যই এখানে যেতে হবে এই পারে সেটা ক্লিক করতে হবে তখন যে ক্লিক করি এটা আমার নেবে তো এখন আমরা এর একটা অ্যাঙ্গেলে ক্লিক করি ক্লিক করার পর আমরা যেহেতু এখান থেকে এখানে একটা পয়েন্ট নেব তাহলে এখান থেকে সিলেক্ট করে আমরা জাস্ট এখানে এই পর্যন্ত নেই নেওয়ার পর এখানে এসে ছেড়ে দিই তাহলে এখানে আমার একটি ড্রয়িং তৈরি হলো এখন এই সেম ড্রয়িংটা আমরা আবার এই সাইড করব তাহলে আমরা আবার এখানে লেফটে ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমরা জাস্ট এই বরাবর নিয়েছি সো আমাদেরকে এই বরাবরই নেই এখান থেকে আমরা এই এই বরাবর উপর থেকে আসি আসার পর আমরা এখানে এসে এটা ছেড়ে দিই তাহলে লাটটাকে আমরা চেঞ্জ করে দিই দেন আমরা ফিলে যাই ফিলে থেকে এখানে আমরা একটা কালার চেঞ্জ করে দিলাম এখন এই পাশে আমরা আরেকটি ড্রয়িং করব এখন এটি একটু নিচের দিকে আমরা নিয়ে আসি এটা এই জন্য নিচে দিয়ে আসবো তাহলে ওই যে আমাদের শেডটা এই শেডটা আমাদের বোঝা যাবে যে আমাদের যে দালানের যে একটা শেড ওই শেডটা আমরা এখান থেকে বুঝতে পারবো তাহলে আমরা এটা নিচের দিকে নিয়ে আসলাম এখন এটাও আমরা একটু নিচের দিকে নিয়ে আসি এই বরাবর তাহলে আমাদের ওই শেডটা বোঝা যাবে এখন আমাদের যে কাজটা হলো এখানে আমরা একটা ড্রয়িং করব দেন এখানে একটা ড্রয়িং করতে পারি আমরা তো এখান থেকে আমরা আবার রেকট্যাঙ্গেল ক্লিক করব এখন আমার যেহেতু এই সাইড আছে ডান সাইড তো আমি ডান সাইডটি আগে অঙ্কন করি এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করে আমি নিষ্পন্দ নিয়ে আসি নিয়ে আসার পর এই সাইডটি আমার তৈরি করতে হবে তাহলে আমি আবার এখানে লেফটে ক্লিক করি দেন এখান থেকে আমি রেকট্যাঙ্গেল নেই এখানে আমি একটা এরকম রেকট্যাঙ্গেল শেপ নিলে তো এখানে আমাদের শেপের যে একটা বাঘ সেটা বোঝার জন্য এখানে আমি একটা কালার রিপ্লেস করি তো এখানে আমরা ফিল কালারে গিয়ে এখানে যে কোনো একটা কালার দিয়ে আমরা এটা লিপসেস করতে পারি তাহলে আমার একটা শেডের মতো এখানে মনে হবে এবং এটাকে আমরা একটা রিসার্চ করে নিচে নিয়ে আসতে পারব তদ্রভাবে এই সেম জিনিসটা আমরা এখানে ড্র করব তো এটা ড্র করার জন্য আমাদের এটা লেফটে ক্লিক করতে হবে দেন এখান থেকে আমাকে একটি শেপ তৈরি করতে হবে তো তৈরি করার জন্য আমি নিচের দিকে বরাবর চলে আসব এখানে আমার শেপটা তৈরি হইল আর এইখানে আমাকে এরকম একটি শেপ তৈরি করতে হবে তো এটা করার জন্য অবশ্যই আমাকে এখানে ক্লিক করে এই ডান সাইডে আসতে হবে অর্থাৎ এটা আমাকে রাইট ক্লিক করে এখানে এটা নিতে হবে তাহলে আমার এখানে এই শেপটা মনে হবে তো তাহলে আমরা এই এবং এই শেপটা তাহলে এই শেপ এবং এই শেপটা আমরা তৈরি করে ফেললাম এখন এই কালারটাকে এই যে কালারটা আছে এটা দিয়ে আমরা ঠিক করে দিই এটা সিলেক্ট করি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা এখান থেকে ফেলে গিয়ে আমাদের কাঙ্ক্ষিত কালারটা এখানে দিলে এটা হয়ে গেল তো এভাবে আমরা চেঞ্জ করতে পারি বা এটা একটু ডার্ক করে দিই তো আমরা এখানে ডিজাইনগুলো করে ফেললাম এখন আমাদের যে মেন কাজটা সেটা হলো এখানে আমাদের একটু জানানা দিতে হবে তাহলে এটি একটু আকর্ষণীয় মনে হবে আর এগুলোকে আমরা একটু রিসার্চ করে একটু ঠিক করে দেই প্রত্যেকটা রিসার্চ করে আমরা একটু এটাকে ওপর নিচে করে এটাকে মাপ মতো বসিয়ে দিই এখন আমাদেরকে এই জানানা তৈরি করার জন্য এখন আমাদের এই জ্বালানা তৈরি করার জন্য অবশ্যই আমাদের এখান থেকে এই রেকট্যাঙ্গেলগুলো নিতে হবে তো এখানে আমরা যেহেতু ডান দিকে আসি আমরা ডান দিকে আগে তৈরি করি জাস্ট এখানে ক্লিক করে আমরা এই বরাবর বসিয়ে দেব বসিয়ে দেওয়ার পর এটাকে আমরা আইড ওপার ক্লিক করে এখানে কালারগুলো সিলেক্ট করতে পারি দেন আমরা এটাকে আবার এখানে ক্লিক করব ক্লিক করে আমরা জাস্ট এখানে এটাকে 
এরকম বসে দিতে পারি আবার এখানে আমরা যেহেতু এখানে আমাদের পাঁচটা এনেছি দুইটা করে দেওয়া যায় এখানে আমরা দিয়ে দিই তারপর আমাদের একটা ঘর বাদ দিয়ে আমরা এই নিচেরটাকে এখানে দিয়ে দিতে পারি তদ্রভাবে আমরা এটাও দেব এরকম করে আমি একটু জুম করি আমরা এইখানে একটা দিয়ে দেব দেন এইখানে একটা দেব তাহলে এই সাইডের কাজটা আমার ওকে এখন আমি এই কাজটা এখানেও তদ্রভাবে করব তো এটা করার জন্য আমাকে অবশ্যই এই লেফটে ক্লিক করতে হবে লেফটে ক্লিক করার পর আমি এখানে দেন এখানে আমি এই ঘরের মতো এখানে তৈরি করব তাহলে রেক্ট্যাঙ্গুলে যাব যার পর জাস্ট এখানে ক্লিক করে এটা আমরা এখানে বসিয়ে দেব বসিয়ে দেওয়ার পর এই কালারটাকে আমি চেঞ্জ করব এখানে আইডি ওপর ক্লিক করে এটা চেঞ্জ করা যায় এখন এখানে আমি এটাকে আগের মতো এক ঘর বাদ দিয়ে এখানে তৈরি করতে পারি তারপর নিচে যেতে এটা আমার সিলেক্ট করা আছে এই জন্য বারবার আমি ক্লিক করলে এটা চলে আসতেছে তো দুভাবে এক ঘর বাদ দিয়ে আমি এই নিচেরটা করব দেন আমি এখানেও এটা করতে পারি এরপর আমাদের নিচের দিকে যে এই ঘর বরাবর এখানে আমরা এটা নিচের দিকে করব অর্থাৎ এটা সমান রেখে দেন এখানেও আমি এটা তৈরি করতে পারি তো এখন আমরা যদি দেখি তাহলে আমাদের এই জানালা এবং ইসের কাজগুলো হওয়াতে আমার এই ডিজাইনটা আর একটু সুন্দর মনে হচ্ছে এখন এখানেও আমাদেরকে জানলা দিতে হবে কারণ এই যে আমাদের এদের যে একটা রুম এটা বোঝানোর জন্য এখানে আমরা জানলাগুলো সেট করতে পারি তো এখানে জাস্ট এখানে ক্লিক করি ক্লিক করার পর আমরা আইডো পার দিয়ে এই কালার চেঞ্জ করতে পারি এটা আমি নিচের দিকে ড্রাফ করে এখানে বসিয়ে দিতে পারি তদ্রভাবে আমরা এখানেও তাই করব আমরা এখান থেকে রেক্ট্যাঙ্গল নেব এখন আমাদের কিন্তু রাইটে ক্লিক করতে হবে এটা বাদ দিয়ে একটু ছোট করি আমি ছোট করে এখানে রাইটে ক্লিক করতে হবে কারণ এটা রাইট সাইড যদি সিলেক্ট না হয় এখান থেকে আমরা পাইপে ক্লিক করলে এটা আমার সিলেক্ট হবে এখন থেকে রেক্ট্যাঙ্গেল এখানে আমরা এই রাইটে ক্লিক করে দেই ক্লিক করার পর এটাকে আমরা অল্টার এবং কন্ট্রোল ধরে নিচে ডাক করে এরকম করতে পারি এবং কন্ট্রোল ডি দেই রাইটে এখানে পেস্ট হবে তো এখন এই কাজটা করার জন্য আমাকে অবশ্যই লেফটে ক্লিক করতে হবে আমি এখানে পাইস ক্লিক করে জাস্ট লেফটে ক্লিক করব এখানে আমাকে দিতে হবে তাহলে আমরা এখান থেকে রেক্ট্যাঙ্গল নিয়ে এখানে আমরা এখান একটু ছোটো করে দেই দেন এটাকে অন্ট্রোল অল্টার দিয়ে আমরা নিচের দিকে ডাক করি দেন আমরা নিচের দিকে ডাক করে দিই এখন মোটামুটি আমাদের একটি থ্রি ডি দালানের মতো মনে হচ্ছে এখন এই জায়গাটায় এই জায়গাটায় আমাদের একটা যে গেটের মতো এবং এই জায়গায় আমার একটা গেটের মতো মনে হচ্ছে এই জায়গাটা আমরা একটা গেট সেট করতে পারি সে সেটা সেট করার জন্য আমরা অবশ্যই এখান থেকে একটা রেক্ট্যাঙ্গেল নিয়ে আমরা গেটটা এই পর্যন্ত করি করে এটাকে আমরা ওই সাইড নিয়ে এটা যেহেতু আমাদের ডান সাইড ক্লিক করা আছে অর্থাৎ আমাদের এটা বাম সাইডের তো আমি যদি এই সাইডে নিতে চাই তাহলে আমার ডান সাইডে ক্লিক করতে হবে এটা আমি ডিলিট করি এটা আমাকে বাম সাইড ক্লিক করে এখান থেকে আমাকে আগে বাম সাইডটা শিওর হতে হবে অর্থাৎ এই বাম সাইড এখন এখানে আমরা একটা কালার চেঞ্জ করব সিমিলার এখান থেকে ক্লিক করে করতে পারি যেন এটা আসলে একটু ডিফারেন্ট মনে হয় যে গেটের মতো মনে হয় এখন এটাকে আমরা একটু সরিয়ে দেব জাস্ট এইখানে আমরা একটা রেক্ট্যাঙ্গেল নেব রেক্ট্যাঙ্গেল এখান থেকে আমরা নিলাম এখন এই কালারটাও আমরা একটু এর পাশাপাশি দিয়ে দেব জাস্ট ওকে এখন আমার গেটের একটা শেপ তৈরি হইল এখন এইখানে আমি একটা ব্ল্যাক দিয়ে দেব ব্ল্যাক তাহলে এটা একটা যেহেতু আমাদের নিচে হবে সেই জন্য আমরা এখানে নিচে ক্লিক করব এখানে পাইসে ক্লিক করে নেই দেন আমরা এখানে এই নিচে হরিজেন্টাল গেটস দেন এখান থেকে আমি রেক্ট্যাঙ্গেল জাস্ট এখা আমরা এই ড্রাক করে সামনের দিকে নিয়ে যাব এবং এটা অবশ্যই ব্ল্যাক দেব তাহলে আমাদের এটা একটা সিঁড়ির মতো মনে হচ্ছে 
जेखान दे हमरा जितने पर वेदों ने एक ता शेप मुना होच्छे इटे टू ऊपर दिए डाक करे दे एवं रिसर्च को टिक करे दे और इटे हमरा टू भीतर दिए डुके दे तो इखान हमारे एक ता शेप होएगलो मुना होच्छे इटे हमारे एक ता शीरी मुतो इटे ऊपर उठे दे इटे जग जगा से तो ये भावे हमारे शरीर में तो मन हो चुके जेठे हमरे खान दे दुखते पार बो। अखौन हमारे के ये ये हमरा नीचे जेक टे साइट आसे ये साइटे हमारे एक टे का दितो हो बे। हमारे मोटा मोटी का शेष अखौन ये साइटे हमारे नीचे दिखे हमारे जेह अंडर फ्लोरे हमारे एक टा जेकुनो कलर दे एक टे इकोर्टो हो बे। तो ये टा कोरा जुन्नो निचे क्लिक करो जिन्नो पार्स रे क्लिक करे अम्म जस्ट निचे क्लिक करे एक हाथ देखे एक टाइम रेक्टेंगल निबो नेहर पौर जस्ट हमरा एक हाथ देखे दोरे निचे देखे डाक करो तल अम्म एक हर एक टा तो ये होलो अखोन हमरा आबार एक हने क्लिक करे इस साइड देखे हमरा इस शामुन देखे चलो जावो ताहल अम्म इस साइड तो ये जस्ट इट अगर हमारा डाक करे भीतर दिखने आ जावो हाँ इट अकॉर्ड जिन्नो हमारा सिलेक्शन टूल निबो ए पार्सी सिलेक्शन टूल ए सिलेक्शन टूल दी हमारा इट अकॉर्ड ले इट आदमी देर मोफ्टा नोस्ट हो बना जाए खूब शाह जाए इट हमारे कोर्टे परी सिलेक्शन टूल दे अतः पारिसिप्ट के जो रिसर्च करते चाहिए अवश्य शेटा सिलेशन टूल दे रिसर्च करते होंगे आम जो दी यही सिलेशन टूल रिसर्च करी ताहले उटा वो ही मतो हो बेना तो एवं भी हमारा एक टी शुंदर चीडी तुरी को फिल्म पारिसिक डिजाइन माध्यम में स्टेप बाय स्टेप एक है ना आरोग्य सु काज आसे शेटा हमार हमारे आपर रेक्टेंगल नहीं, ऐकान थे के इटा मुझे ए मोट टके नॉर्मल मोड़ आस्तो हो बे, जस्ट ए मास्क ने क्लिक करवो, तो इटा नॉर्मल मोड़ चुला आस्लो, ऐकोन, ऐकान थे के अमरा ऐकाने पुन्तो डाक करे, एक टी कलर निये निलम, ऐकोन इटा के अमरा एक टे कलर दिवो, इटा के अमरा गेडियन कलर दे, ऐकान थे के हमरे गेडियने क्लिक करी, दन ये गेडियने आरोप तक क्लिक करवो, इकहन थे के जेकोन एक गेडियने क्लिक करी, तो आमादेर इकहने एक गेडियन चुले आश्लो, आश्र पर ये गेडियन टके हमरा पीछों ने दिए पाठे दिवो, ये जो ना हमरा ऑब्जेक्ट अरेंज सेंड टू बैक, तल हमरे गेडियन टा पीछों ने चुले गरो, अखोन ये गे� ताले कीलो, आमादेर जे पिसों ने जे आकाश टा ये आकाश रे एक टे शेप तोड़ी हुई लो, तो अखोन, हमरे ये आकाश के शेप टके आरेक टू बास्तुमी की कोरा जुन्नो, इखने हमरे क्लाउड आंते पड़ी, अथवा मैगेर किसू सोबिनी आस्ते पड़ी, तो इसे टके कोरा जुन्नो हमरा सिंबल आस्ते पड़ी, ये सिंबल क्लिक कर ल तो एक है ना क्लिक करा पूरे शब्द पहलम दे क्लाउड वन इटे क्लिक करे हम जस्ट ऊपर देख नियाशी डाक करे नियाशलम हमारे इटे क्लाउड आश्लो अखौन इटे के हमारे टू ज्योता इस तरह रिसर्च करे बोशिए दे इटे बोशिए दिलम अखौन ये थे के हमारे टू ऊपर देख डाक करे अब उन इटे के टू छोटो करे दे जाने आ जेटे आमारे एक टू शामने दिवो, शेटे के टू बड़ो करे दिवो। ताले मनो भें इटा थे के इटर दूर तो टॉनिक बेशी। तो एवं भें आमरा क्लाउड गुलो इखाने स्टेप बाय स्टेप दिते पारे। आ इटा के हम छोटो करे दे, दूर मनो हार जन्नो। तो एक क्लाउड गुलो आमरे एक औरते इखाने टे आयु टू बास्तुब दोन तो इटा नियाशर पर अमेट टू को बड़ो करे दे रिसर्च करे बड़ो करे दिलाम जेतो इटा शामोने ए जन डे बड़ो अखोन ए उन्नु शरे अमरा क्वाइटा ऐखने एकोम एके दे एबों इटा की तो छोटो करो बाबुश्री कान ताहलो बुद्धा दबे इटा थे की इटा दूर तोटा पर 
পিকটের যে ব্যানিশিক পয়েন্টের দূরত্বটা সেটার পরিমাপ অনুসারে এটাকে আমরা ছোটো ছোটো করে দিয়ে দিই জাস্ট এটাকে আমরা ছোটো করে দিই এখন যত দূরত্ব দিকে দেব ওইটাকে আমরা তত ছোটো করে দেব তো এইভাবে আমরা এই ট্রিগুলো এখানে দিতে পারি তো মনে হচ্ছে তাহলে এটা দূরত্বটা বোঝা যাচ্ছে তো এই পাশে আমরা কিছু দিয়ে দিই জাস্ট এটাই দিই এটা এখানে বড় রেখে বাকিটি আমরা ছোটো করে দেবো এটা একটু বড় করতে হবে বাকিটি আমরা এখানে ছোটো করে দিই একটু বড় করে দিই এটা সামন দিকে নিয়ে আর একটু ছোটো করে দিই তো এইভাবে এইভাবে আমরা এই করে দিলাম তো এখন আমাদের মনে হচ্ছে যে আমরা দের একটা ওরিজিনাল থ্রি ডি দালানের মতো তো এইভাবেই আমার এই টিউটোরিয়ালটা দেখানোর উদ্দেশ্য হলো যে স্টেপ বাই স্টেপ আমি খুব আস্তে আস্তে আপনাদের বোঝানোর খাতিরে এটা আমি আস্তে আস্তে করেছি তো আপনারা এভাবে যদি এই পারিস্পিক টুলটা নিয়ে একটু আপনারা একটু ঘাটাঘাটি করেন তাহলে এর থেকে আরও ক্রিটিক্যাল ডিজাইন আপনারা নিজেরাই করতে পারবেন তো ভিওয়ার্স এটাই ছিল আজ আমার টিউটোরিয়াল পারিস্পিক গিট টুল এবং পারিস্পিক সিলেকশন টুল এই দুটোই আমি দেখালাম পারিস্পিক সিলেকশন টুল হলো আমরা যখন এই গিটটা তৈরি করব কোনো কিছু কিছু সিলেকশন করার জন্য অর্থাৎ এডিট করার জন্য এই টুলটা ব্যবহার হয় তো এটা আমি টিউটোরিয়ালে বারবার ইউজ করেছি তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন এইটার কাজটা কি তো আমার নেক্সট টিউটোরিয়াল থাকবে ম্যাথ টুল নিয়ে তো সেই টিউটোরিয়ালটা দেখার আমন্ত্রণ রইল আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ